Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In this video, we will talk about the data proc like a job when we submit it. அப்புறம் ஒரு என் டு என் ப்ராஜெக்ட் மாதிரியே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் டேட்டா ப்ராக்னா என்ன டேட்டா ப்ராக்ல எப்படி வந்து நம்ம டேட்டா ப்ராக் கிளஸ்டர் கூகுள் கிளவுடில் எப்படி டேட்டா ப்ராக் கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிற ஃபுல் ஸ்டெப்ஸும் அதில் இருக்கும் ஸோ நான் ஹா ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஃபைன் ஸோ டேட்டா ப்ராக் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லி மேனேஜ்டு ஹடுப் ஸ்பார்க் பிக் டேட்டா கிளஸ்டர் ப்ரொவைடர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ அதாவது ஹடுப் ஸ்பார்க் இன்னும் சில பிக் டேட்டா காம்பனன்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி கிளஸ்டர் செட்டப்பாகவே இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஸோ என்டையர் என்விரான்மெண்ட் இஸ் டேக் அண்ட் பிக் கேர் பை தம் நம்ம ஜஸ்ட் சிங்கிள் கிளிக் போட்டால் ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் கோ அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ கூகுளோட பிக் டேட்டா சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ் சர்வீஸ் மேனேஜ்டு பிக் டேட்டா சர்வீஸோட பேர் டேட்டா ப்ராக் அதே மாதிரி அமேசான் ஒன்று கொடுக்குறான் அங்கே வந்து இஎம்ஆர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹெச்டி இன்சைட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அசியூரில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பிக் டேட்டா மேனேஜ்டு சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கூகுளோட அது டேட்டா ப்ராக் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிக் கொரி இதனால் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ பிக் கொரியிலேருந்து நம்ம ரீட் பண்ணி ஸ்பார்க் மூலியமாக ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்பார்க் ஜாபு ஃபைனல் அவுட்புட்டை எகெயின் நம்ம வந்து பிக் கொரியில் எழுத போகிறோம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்பார்க் ஜாபு இங்கே டேட்டா ப்ராக் ஜாபுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்போல்லாம் யாராவது டேட்டா ப்ராக் ஜாபுன்னு சொல்கிறாங்களோ அது ஸ்பார்க் ஜாப் ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போ பிக் கொரினா நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம க்ளவுடை மறந்துடலாம் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்பார்க்கில் நம்ம நீங்கள் உங்கள் மிஷினில் ஒரு லினக்ஸ் போட்டு அது மேலே ஹடூப் ஸ்பார்க்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு ஸ்பார்க் ஜாப் எழுதுறீங்க அந்த ஸ்பார்க்குக்கு இன்புட் எங்கேருந்து எடுப்பீங்க ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல ஒரு ஃபைலாக போட்டிருப்பீங்க இல்லை ஹைவில் வந்து ஒரு டேபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரீட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி ஸ்பார்க்கில் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைனல் அவுட்புட் எங்கே போடுவீங்க எகெயின் ஹைவில் போடுவீங்க இல்லை ஒரு ஃபைலாக எழுதுவீங்க ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல ஸோ இங்கே அதுக்கு பதிலாக பிக் கொரியை நான் பிக் கொரியிலேருந்து ரீட் பண்ண போகிறேன் அவுட்புட்டு பிக் கொரியில் எழுத போகிறேன் சரி இப்போ பிக் கொரினா என்ன BigQuery is a query engine. It's a data warehouse tool. It is not a big data, varadu, but still it's a highly recommended for data processing and ETLs in Google Cloud. BigQuery is not in Google Cloud. It's not a big deal. If we say it, how do we say it? That's the big deal in Google. La. Okay, high over the big query fast. That's proven. Okay, you know? So, big query, it's a query engine. You can select star from all the high over the big data concepts. But the big data is not there. It's outside. It's one of the leading data service. So, big data proc use for all the big query. You can use it for the final ETL. You can say that. Yes, that's why I said that. 85% of the data proc use for all the high over the big query. Okay. So, now we can see this. So, now we can see this. So, now we can see this. ஸோ இதில் நான் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் ஸோ டேட்டா ப்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் பிக் கொரியில் டேரெக்டாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக அது டெம்பரவரியாக அதோட அவுட்புட்டை ஒரு இடத்துல எழுதி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி தான் பிக் கொரியில் போடும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு இடத்துல டெம்பரவரியாக போடும் அது தான் வந்து எங்கே போடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் போடும் ஸோ கூகுளில் வந்து க்ளவுட் ஸ்டோரேஜுங்கிறது ஒரு சர்வீஸ் அந்த சர்வீஸில் வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்டு செமி ஸ்ட்ரக்சர் அன்ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி ஃபைல்ஸ் வேணாலும் அங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ அது வந்து அவர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் கிடையாது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் டேட்டா ப்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிக் கொரியில் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதோட அவுட்புட்டை ஒரு இடத்துல வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி தான் பிக் கொரியில் இன்சர்ட் பண்ணணும் டேரெக்டாக அது பண்ணாது அந்த கனெக்டர் அதாவது நம்ம ஒரு இந்த ஸ்பார்க் டேட்டா ப்ராக்கை வந்து பிக் கொரியோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் இருக்கு அந்த கனெக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்பார்க் டேட்டா ப்ராக்கோட அவுட்புட்டை ஒரு இடத்துல வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி தான் பிக் கொரியில் போடும் ஸோ அதனால் இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அமேசானில் எஸ் த்ரீ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இங்கே க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஸோ நம்ம என்னென்ன காம்பனன்ட் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வி யூஸ் டேட்டா ப்ராக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வி யூஸ் பிக் கொரி ஓகே இதெல்லாம் தான் காம்பனன்ட் லிஸ்ட்டு சரி இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நமக்கு யார் நமக்கு யார் டேட்டா கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம் நம்ம யா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம யாருக்கு கொடுப்போம் நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோமோ அது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் நமக்கு யார் தர்றாங்களோ அவங்க அப்ஸ்ட்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக் கொரி ஷார்ட் ஃபார்மாக பிக்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிக் கொரியில் வந்து ஒரு டேட்டா செட் கிரியேட் பண்ணணும் நீங்கள் கேட்கலாம் டேட்டா செட்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ நார்மலாக ஹைவில் ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி பிக் கொரியில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா செட் அதாவது டேட்டா பேஸ் தான் இங்கே டேட்டா செட் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் பிக் கொரிக்குனே தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் போட போகிறேன் ஸோ அது வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் அப்படி லிங்க் இல்லைன்னா நான் இன்னும் போடல வித்தின் மந்த் நான் போட்டுருவேன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிக் கொரி படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பிக் கொரியில் ஒரு டேட்டா செட் ஒரு டே டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட் அங்கே எழுதணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் கிளஸ்டர் ரெடி கிளஸ்டர்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டார்ட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து டேட்டா செட்டை க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் நான் பிக் கொரி வரைக்குமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் நான் சொன்ன இல்லைங்களா இந்த டயக்ராம் போகலாம் இந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் பிக் கொரியில் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல டெம்பரவரியாக வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்ன இல்லைங்களா அது எங்கே பண்ணணும்னா இங்கே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற இந்த டேரக்டரி தான் ஸோ டேரக்டரியை வந்து இங்கே பக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் ஏடபிள்யூஎஸில் எஸ் த்ரீலேயுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக ஹெச்டிஎஃப்எஸில் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பதிலாக ஏடபிள்யூஎஸில் எஸ் த்ரீயில் பக்கெட்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் கூகுள் க்ளவுடில் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் அதை பக்கெட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஜிஎஸ் யூட்டிலுங்கிற இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி எம்பினா மேக் பக்கெட் இப்ப ஹடுத் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதுவீங்க எச் டி எஃப் எஸ் டி எஃப் எஸ் போட்டு எழுதுவீங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த பக்கெட் நேம் இருக்கு இல்லைங்களா டேட்டா எஸ் பி ஒன் நைன் நைன் ஃபோர் இது யூனிக் அக்ராஸ் த குளோப் அதாவது வேர்ல்டு மொத்தத்திலையும் இது யூனிக்காக இருக்கணும் எவ்வளோ பேர் லாகின் வச்சுருந்தாலும் இது காமனாக இருக்கணும் உங்கள் லாகினில் மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட்டுனுக்கு போடுங்களேன் வராது ஏன்னா அது யாரோ ஏதோ ஒரு லாகினில் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பக்கெட் நேம் மட்டும் அப்படி தான் ஸோ அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து இந்த பக்கெட் நேம் வந்து நீங்கள் யூனிக்காக கொடுக்கணும் அதனால தான் நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் டேட்டா எஸ் பி நைன்டி நைன்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ பக்கெட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஃபைன் என்டர் இப்போ அடுத்து நம்ம கோடு வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த வேர்ட் கவுண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த ப்ராஜெக்டை சிம்பிளாக கொண்டு போகிறதுக்கு நான் வேர்ட் கவுண்ட்டை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ பிக் கொரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் வந்துடுறேன் ஸோ இந்த பிக் கொரியில் வந்து நமக்கு தேவையான இது ஒரு டேபிளில் இருக்கும் ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டேபிளில் இருக்கும் பிக் கொரியில் அதை ரீட் பண்ணி டேட்டா ப்ராக் ஜாப் அதாவது ஸ்பார்க் ஜாப்பில் வேர்ட் கவுண்ட் பண்ணி ஃபைனலாக ரெண்டு காலம் அதாவது ஒன்று வந்து வேர்ட்ஸு இன்னொன்று வந்து கவுண்ட் இருக்கணும் இல்லையா ரெண்டு காலமாக நம்ம பிக் கொரியில் ஒரு டேபிளாக எழுத போகிறோம் இது எதுக்கு வேர்ட் கவுண்ட்னா நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை சிம்பிளாக கொண்டு போகிறதுக்கு தான் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு எந்த லாஜிக்கு வேணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்க இதே ஃப்ளோவ கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சோ அதுக்கான கோடு தான் இந்த கோடு வந்து டேட்டா ப்ராக் வெப்சைட்லயே இருக்கு சோ இது வந்து ரெண்டு விதத்துக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்பார்க் ஷெல்லுலேயும் நம்ம கோடு எழுதுவோம் இல்லைனா இன்டெலிஜி எக்லிப்ஸ் மாதிரி ஐடியில் நம்ம ஸ்காலா ப்ராஜெக்ட் போட்டு அதை ஜாரா பில் பண்ணி ஸ்பார்க் சப்மிட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரியும் இந்த கோடு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலு லைன் கம் அன்கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஐடியில் எழுதிக்கலாம் இந்த நாலு லைனை கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கிருந்து ஸ்பார்க் ஷெல்லில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஸ்பார்க் ஷெல்லில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேர்ட் கவுண்ட் டாட் ஸ்காலான்னு ஒரு ஃபைலை வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய கிளஸ்டரில் அந்த ஃபைலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கோடை வந்து எழுத போகிறேன் இதுக்குள்ளே என்னோடய கோடு இப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த கோடோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கோடை நான் இதில் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வாக் த்ரூ கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த பக்கெட்டோட நேமை கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து தான் ரீட் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து ரீட் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஸ்பார்க் டாட் ரீட் டாட் ஃபார்மேட் பிக் கொரி ஸோ நீங்கள் ரீட் பண்ணுற டேபிள் நேம் இந்த டேபிள் பிக் கொரியில் இருக்குது ஸோ இந்த பிக் கொரி பப்ளிக் டேட்டா சாம்பிள் வரைக்கும் டேட்டா செட்டோட பேர் இந்த ஷேக்ஸ்பியருங்கிறது டேபிள் நேம் ஓகேங்களா இந்த டேபிள் இருந்து ரீட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு டெம்ப் டேபிளாக இதை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பார்க் சீக்கல் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் வேர்ட் கமா சம் ஆஃப் வேர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் ஆஸ் வேர்ட் கவுண்ட் ஃப்ரம் வேர்ட்ஸ் குரூப் பை வேர்ட் நார்மலாக ஒரு சீக்வலில் வேர்ட் கவுண்ட் எப்படி பண்ணுவோமோ அதுதான் நம்ம
ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஸ்காலா ஷெல்லில் தான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஷெல்லுக்குள்ளே போன உடனே இந்த வேர்ட் கவுண்ட் ஆட் ஸ்காலாவை நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் லோடுன்னு யூஸ் பண்ணி இல்லை டேரெக்டாக அந்த கோடை மொத்தத்தையும் காப்பி பண்ணி ஷெல்லில் அப்படியே நீங்கள் பேஸ் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை அதை ஃபைலாக போட்டு அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணாலும் ஓகே ஸ்காலா ஷெல்லில் ஃபைலை ரன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கோலன் லோடு அந்த வேர்ட் கவுண்ட் ஆட் ஸ்காலா எந்த பேத்தில் இருக்கோ அங்கேருந்து வேறு பாத்தில் வச்சுட்டு ஸ்பார்க் ஷெல்லில் இன்னொரு பாத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் லொக்கேஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதை மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து வேர்ட் கவுண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம பிரிண்ட் ஸ்கீமாக பண்ணியிருக்கோம் ஷோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அவுட் புட்டிங்க வந்துடும் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதுதான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் இந்த வேர்ட் கவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு ஸ்டேஜிங் திரும்ப நடக்கும் ஸோ பாருங்கள் அவுட் புட் டுவெண்ட்டி ரோஸ் தான் வரும் அப்புறம் பிரிண்ட் ஸ்கீமாக பண்ணோம் அதுவும் இங்கே வந்துருச்சு திரும்ப பாருங்கள் ப்ராசிங் நடக்குது இது எதுக்குன்னா இப்போ பிக் கொரியில் எழுதிட்டுருக்கு கிளவுட் டேட்டா ப்ராக் அந்த கிளவுட் ஸ்டோரேஜில் போட்டுட்டு அங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிக் கொரியில் எழுதிட்டுருக்கு அதுதான் இது ஓகே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோடய கூகுள் கன்சோலுக்கு போனேன் நம்ம பிக் கொரி காமிக்கணும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஸோ உங்கள் கூகுள் கன்சோலில் போய்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிக் கொரின்னு இருக்கும் இங்கே அதை கிளிக் பண்ணி சீக்வல் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த யூஐக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ஒரு டேட்டா செட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே சைடில் இன்னொரு டேட்டா செட் இப்போ நமக்கு வந்திருக்கோம் நம்மளுது வந்து என்னது வேர்ட் கவுண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டெஸ்ட் டிஎஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா செட் அண்டர் ஸ்கோர் டூ அதுதான் இல்லைங்களா ஸோ இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கலாம் இங்கே போய் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் வேர்ட் கவுண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஎஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா செட் டூ வந்துருச்சா இதுதான் நம்மளோட டேட்டா செட் இதில் பாருங்கள் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு வேர்ட் கவுண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட்னு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் வேர்ட் கவுண்ட் டிஎஸ் டேட்டா செட் நம்மளுது டூ டாட் வேர்ட் கவுண்ட் டாட் அவுட் புட் இதை நீங்கள் அப்படியே ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணிங்கன்னா லிமிட் டென் உங்களோட அவுட் புட் வந்துடும் பாருங்கள் வேர்ட் கவுண்ட்டோட அவுட் புட் ரெண்டு காலமாக கிரியேட் ஆகிடும் வேர்டு வேர்ட் கவுண்ட்னு சொல்லி கிரியேட் ஆகிடுச்சுங்களா ஸோ பிக் கொரியிலேருந்து ரீட் பண்ணோம் ப்ராசஸ் பண்ணி பிக் கொரியிலே எழுதிட்டோம் ரைட் ஸோ இந்த என் டு என் ப்ராஜெக்ட் வீடியோ இதில் நீங்கள் அந்த கோடை வேர்ட் கவுண்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் அங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்புட் வந்து இவங்களே பிக் கொரியே கொடுத்துட்டாங்க வேர்ட்ஸ் இதுவே நீங்கள் வேற ஏதாவது டேட்டா செட் வேணும்னா நீங்கள் வந்து பிக் கொரியில் போயிட்டு அது டேபிள் கிரியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அதில் அந்த டேட்டா செட்டை லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராசஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுலேயே நீங்கள் அப்படியே லோட் எல்லாமே இங்கிருந்தே பண்ண முடியும் இந்த யூஐலேருந்தே ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோட கம்ப்ளீட் பிக் டேட்டா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதில் ஒரு அறுபது வீடியோக்கு மேலே இருக்குது கம்ப்ளீட் பிக் டேட்டா கோர்ஸே நீங்கள் முடிச்சிடலாம் அந்த வீடியோ பார்த்தா ஸோ அதே மாதிரி வந்து க்ளவுட் வீடியோஸ் இருக்குது நிறையா ஸ்கேலா வீடியோ ஜாவா வீடியோ எல்லாமே என்னோடதில் இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுலேயும் இருக்குது அதே மாதிரி நான் ஒரு புது சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்லி டிஜிட்டல் கைனு அது ஒன்லி ஃபார் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பர்பஸ்க்காக இந்த சேனலுக்கு எப்படி உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி அந்த சேனலுக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க அதோட லிங்க்கும் டி